ಓಂಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಪರಮಶಿವಸಂಭಾನಂದೇಶ್ವರಿ ಪರಮಶಿವಶಕ್ತಿಮ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ I welcome you all with my love and blessings all the parama shivoham level 1 level 2 level 3 participants as the ultimate manifestation of the ultimate of the cosmos parama shiva parama shiva's ultimate manifestation of maha sada shiva murti i bless you all with paramadvaita sarva mangala prapti ras sarva aishwarya prapti ras paramadvaita prapti ras let all the auspiciousness happen to all of you all the paramashivoham level 1 participants i bless you all with vak shakti mano shakti atma shakti all the paramashivoham level 2 participants i give you all the power of unclutching all the paramashivoham level 3 participants sit now as maha sadashiva murti meditate only he exists he alone exists paramashivas maha sadashiva murti form meditate on it with 25 heads 50 hands 75 eyes with manon mani paramashiva shakti meditate on the form of paramashiva om om shiva 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 Shiva, 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 Shiva. Kailasa, Toronto, Will, Indra, தமிழ் கலாச்சார திருநாளை கொண்டாடுவதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன் இந்த நன்னிகழ்ச்சிக்காக ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சர்மா குருக்கள் சிவாச்சாரியர் சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ளார் அவரையும் மரியாதையோடு அன்போடு வணங்கி வரவேற்கின்றேன் திரு ரங்கநாத சர்மா குருக்கள் அவர்களை நமது ஆலயத்திற்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன் மற்றும் வந்திருக்கின்ற அனைத்து அன்பர்கள் பக்தர்கள் சீடர்கள் நேயர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் ஸ்டார்டட் இன் டுவெண்டி டென் and now 14th year the tamil kalachara madam 14 andugalaga canada nattil kondadapattu varuvathu 
மிகுந்த சந்தோஷம் அளிக்கின்றது இன்று தமிழ் கலாச்சாரம் இது சார்ந்து நேரடியான சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் முதல் தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு என்றால் என்ன மிக தெளிவாக இறுதியாக அறுதியாக உறுதியாக சொல்லுகின்றேன் தமிழ் என்கின்ற மொழியும் தமிழ் கலாச்சாரம் என்கின்ற சனாதன ஹிந்து தர்மமும் சனாதன ஹிந்து தர்மம் தான் தமிழ் கலாச்சாரம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் சமஸ்கிருதத்தின் உரிமையாளர்கள் சம்ஸ்கிருதமும் சம்ஸ்கிருதியும் பிரியாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் அதனால்தான் சம்ஸ்கிருதம் இன்றளவும் உயிரோடு இருக்கின்றது பெருமைக்குரிய இடத்திலேயே இருக்கின்றது ஆனால் தமிழும் தமிழ் கலாச்சாரமும் பிரிபடுவதற்கு நம்முள் சிலரே அனுமதித்தது மிக பெரிய தவறு சனாதன ஹிந்து தர்மமே தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் தமிழர் கலாச்சாரம் தமிழர் பண்பாடு இவைகள் அனைத்துமே சனாதன ஹிந்து தர்மம் சனாதன ஹிந்து தர்மத்தினுடைய எல்லா உட்பிரிவுகள் சைவம் வைணவம் சாத்தம் கௌமாரம் காணவத்தியம் சனாதன ஹிந்து தர்மத்தின் அனைத்து உட்பிரிவுகளும் ஒன்றாய் சேர்ந்ததே தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழில் இருந்து சனாதன தர்மத்தை பிரிக்க செய்யப்படும் எல்லா முயற்சிகளும் தமிழை அழிக்கும் முயற்சிகள் தமிழை அழிப்பதற்கான மறைமுக முயற்சிகளில் முக்கியமான ஒன்று தமிழையும் சனாதன ஹிந்து தர்மத்தையும் பிரிக்க முயற்சிப்பது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் சனாதன ஹிந்து தர்மம் என்கின்ற வாழ்வியல் கலாச்சாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட உருவான வளர்ந்த மலர்ந்த முதிர்ந்த செழிந்த செம்மையான செம்மொழியே தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியில இருக்கிற மாதிரி பரமசிவன் ஞானத்தை சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை விளக்கக்கூடிய வார்த்தைகளே வேறு எந்த மொழியிலும் இவ்வளவு செழுமையாக இல்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மொழியினுடைய உயிர் எது அப்படின்னா எந்த கலாச்சாரத்தை சார்ந்து செழுமையான வார்த்தைகள் செழுமையான விளக்கங்கள் செழுமையான மற்றும் முழுமையான இலக்கணங்கள் தொகுக்கப்பட்டு இருக்கின்றதோ அந்த கலாச்சாரமே அந்த மொழியின் உயிர்மை அந்த மொழியின் இருப்பு மாடன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட பல வார்த்தைகள் ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் இருக்கிற அளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் கூட கிடையாது ஏன்னா மாடர்ன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் சென்டர்டா வளர்ந்தது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையும் எது அந்த மொழியில் வளர்ந்ததோ எதை சார்ந்து அந்த மொழி வளர்ந்ததோ அந்த கலாச்சாரம் சார்ந்த வார்த்தைகள் இலக்கணங்கள் விளக்கங்கள் அந்த மொழியில் இருப்பதை போன்ற செழுமையோடும் முழுமையோடும் வேறு மொழிகளில் இருப்பதில்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழை ஆழ்ந்து கற்கின்ற வாக்கியத்தை பரமசிவ பரம்பொருள் எனக்கு அளித்தான் பல பேர் எங்கிட்ட சொல்றதுண்டு இந்த பிறப்பால் வருகின்ற ஜாதி பெருமை சரியா சாமி அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் பிறப்பினால் வருகின்ற ஜாதி பெருமை ஒன்றும் சரியோ அதில் ஒன்றும் பெருமையே இல்லை ஆனால் 
நம் வளர்ப்பு எந்த சூழல் இயலில் நாம் வளர்ந்தோமோ அதை சார்ந்த பெருமை நமக்கு இருந்தே தீர வேண்டும் பெருமான் அருளாலே சைவ வேளாளர் குலத்தின் சூழலியலில் நான் வளர்ந்தேன் பிறந்ததும் சைவ வேளாளர் குலத்தில் தான் ஆனா அந்த பிறப்பினால் நான் எந்த பெருமையையும் உணரவும் இல்லை பிறப்பினால் ஒரு பெருமை வருகிறது என்று என்பதன் மீது எனக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை ஆனால் அந்த சூழலியலின் வளர்ப்பின் மீது எனக்கு மிகுந்த நன்றியும் பெருமையும் இனிமையும் நினைத்தாலே வருகின்ற மிகப்பெரிய தன் நம்பிக்கையும் இருக்கின்ற தமிழுக்காகவும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்காகவும் தங்கள் வாழ்வை கொடுத்தவர்கள் சைவ வேளாளர்கள் தமிழும் சைவமும் தங்களது இரு கண்களாக உடையவர்கள் திருவண்ணாமலை கோவில்ல குறைந்தபட்சம் ஐந்து வெவ்வேறு விதமான தமிழினால் சனாதன இந்து தர்மத்தை அளிக்கின்ற வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடந்ததை நான் பார்த்து பார்த்திருக்கின்றேன் அந்த காலத்தில் இந்த காலத்தை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை எனக்கு அதிகம் இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது என்பது உண்மை நான் பிறந்து வளர்ந்த காலத்திலே தினந்தோறும் தேவாரம் திருவாசகங்கள் சார்ந்த வகுப்புகள் நடக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க திருப்பாவை திருவம்பாவை இரண்டும் வகுப்புகள் நடக்கும் அது சிவாலயமாக இருந்தாலும் கூட திருப்பாவை திருவம்பாவை இரண்டு வகுப்புகளுமே நடக்கும் திருமந்திர வகுப்புகள் நடக்கும் தமிழ் வேதாந்த ஞான கருத்துக்கள் கைவல்ய நவநீதம்னு சொல்வோம் இது போன்ற தமிழிலே இருந்த இருக்கின்ற வேதாந்த கருத்துக்கள் சார்ந்த நூல்கள் தமிழிலே இருக்கின்ற சித்தாந்த கருத்துக்கள் சிவஞான சித்தியார் சிவஞான போதம் சித்தாந்த சாத்திரங்கள்னு சொல்வாங்க அது சார்ந்த வகுப்புகள் நடக்கும் குறைந்தபட்சம் இந்த ஐந்து வேறு 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 வகுப்புகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதன் மூலமாகத்தான் தமிழ் வளர்ந்தது தமிழ் மூலமாகத்தான் சனாதன இந்து தர்மம் வளர்ந்தது சனாதன இந்து தர்மமும் தமிழும் ஒன்றிலே ஒன்று பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது ஒன்றிலே ஒன்று நிறுவப்பட்டது சனாதன இந்து தர்மம் தமிழின் மீதும் தமிழ் சனாதன இந்து தர்மத்தின் மீதும் தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழும் தமிழர் பண்பாடும் உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மை செய்யக்கூடியது உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தரவல்லது இன்றைய உலகத்தின் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வல்லது தனி மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் உடல் நலம் மனநலம் உயிர் நலம் ஆன்ம ஞானம் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை பற்றிய விளக்கம் பிரபஞ்சத்தின் நோக்கத்தை பற்றிய விளக்கம் இந்த எல்லா துறைகளிலும் தமிழாலும் தமிழ் கலாச்சாரத்தாலும் முழுமையான ஒரு பங்களிப்பை உலகத்திற்கு வழங்க முடியும் உலகத்திற்கு இந்த தீர்வை வழங்கக்கூடிய சக்தியும் தகுதியும் தமிழுக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் இருப்பதனால் தமிழும் தமிழ் கலாச்சாரமும் காப்பாற்றி வைக்கப்பட வேண்டும் நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் கலாச்சாரம்னா என்ன அது ஏன் காப்பாற்றி வைக்கப்பட வேண்டும் தமிழ் கலாச்சாரம்னா என்னன்னு புரிஞ்சாகணும் அது ஏன் காப்பாற்றி வைக்கப்பட்டாக வேண்டும்னு புரிஞ்சாகணும் அதுக்கு அடுத்தது நம்முடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் என்ன நமக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் 
மிக பெரிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா முதல் மிக பெரிய பிரச்சனை தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பிரிக்க முயற்சிப்பது சனாதன இந்து தர்மத்தையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பிரிக்க முயற்சிப்பது அதுதான் நம்முடைய மிக பெரிய முதல் பிரச்சனை அதை நிறுத்த வேண்டும் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய பிரச்சனை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பதில் இருக்கின்ற பிரச்சனை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு தர்க்க ரீதியாக அறிவியல் ரீதியாக சமூக ரீதியாக லாஜிக்கலா கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி சோசியலா தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிகிற மாதிரி அடுத்த முக்கியமான ஒரு சத்தியம் நம்ம தமிழாலும் தமிழ் கலாச்சாரத்தாலையும் பொருளாதாரத்தில் கூட நாம் சிறந்து விளங்குகின்றோம் என்கின்ற தெளிவை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கனடா ஆஸ்திரேலியா லண்டன் மிக பெரிய தமிழர்கள் செட்டில் ஆயிருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க தமிழர்கள் சமூக ரீதியாக மிக பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் பொருளாதார ரீதியா சமூக ரீதியா மிக பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா நம்முடைய சனாதன இந்து தர்ம கலாச்சாரம் ஸ்டேபிளான ஃபேமிலி தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்திலே மிக உயர்ந்த நிலைப்பாடுகள் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய இருப்பு மற்றும் நமக்கும் சமூகத்துக்கும் இருக்கிற உறவு இது சார்ந்த தெளிவான கருத்துக்கள் பல சனாதன இந்து தர்மத்தின் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் பொக்கிஷங்களை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு லாஜிக்கா சயின்டிபிக்கா புள்ளி விவரங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட கடத்தி செல்லுவதற்கான பணியை நாம் செய்யாமல் இருக்கின்றோம் இது நாம் எதிர்கொள்ளுகின்ற மிக பெரிய சேலஞ்ச் இதற்கு நேரம் செலவிடாமல் இருக்கின்றோம் பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அந்த தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குற ஆசிரியர்கள் அந்த இடத்துல மிக 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 கொடுமையான திட்டமிட்ட சதியை செய்கிறார்கள் தமிழையும் சனாதன இந்து தர்மத்தையும் பிரிக்கிறார்கள் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் எதிர்கொண்ட எல்லா துக்கத்திற்கும் காரணம் தமிழும் சனாதன தர்மமும் பிரிக்கப்பட்டது தமிழும் சனாதன இந்து தர்மமும் பிரிவடாமல் இருந்திருந்தால் சனாதன இந்து தர்மத்தை அழிக்க நினைக்கும் சக்திகள் தமிழன் என்கின்ற முகமூடியை போர்த்தி கொண்டு தமிழர்களை துண்டாடாமல் இருந்திருந்தால் தமிழ் சமூகம் தமிழ் இனம் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக எதிர்கொண்டு சந்தித்த எந்த பிரச்சனைகளும் வந்திருக்காது தமிழ் சமூகத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய அழிவுகள் நிகழ்ந்திருக்காது நான் சொல்ற ஒவ்வொரு கருத்தையும் தரவுகளோடு புள்ளி விவரங்களோடு என்னால் சொல்ல முடியும் எங்கெல்லாம் தமிழன் சனாதன இந்து தர்மத்தை விட்டு விலகினானோ விலகியவர்களை மறைமுகமாக ஆதரித்தானோ அங்கெல்லாம் அழிந்தான் தமிழ் கலாச்சாரம் சனாதன இந்து தர்மமே சனாதன இந்து தர்மமே உலகத்திற்கு உலகின் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் சக்தி உடையது கலாச்சாரத்திலிருந்து மொழியை பிரிப்பது முதலில் கலாச்சாரத்தை அழிப்பதற்கும் பிறகு மொழியையே அழிப்பதற்குமான சதி என்பதை 
தமிழ் இனமே புரிந்துகொள் தமிழ் இனமே விழித்துக்கொள் சனாதன தர்மத்திலிருந்து தமிழை பிரித்தது தமிழில் இருந்து சனாதன தர்மத்தை பிரித்தது தமிழ் ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணிட்டு சனாதன இந்து தர்மத்திலிருந்து விலகியவர்கள் அவர்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க அவர்களுக்கு பலமாக இருப்பவர்கள் இது எல்லாமே தமிழுக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் எதிரான சதி தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் தமிழையும் பிரித்தவர்கள் தமிழ் இனத்திற்கு அரசியல் ரீதியாகவும் நல்லது பண்ணல பொருளாதார ரீதியாகவும் நல்லது பண்ணல இனத்துக்கும் பாதுகாப்பு அமையல மொழிக்கும் பாதுகாப்பு அமையல கலாச்சாரத்துக்கும் பாதுகாப்பு அமையல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் விழித்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் இனமே விழித்து கொள்ளுங்கள் திருக்குறள் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களோடு வழிபடப்படுகின்ற தொகையடியார்களான ஒன்பது பேரில் பொய்யடிமை இல்லா புலவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற தொகையடியார்களில் ஒருவரான திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட நூல் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் கலாச்சாரம் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமானால் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இவர்களை வழிபடுவது மட்டுமல்லாமல் இந்த தொகையடியார்கள் ஒன்பது பேர் தொகையடியார்கள் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கயா தமிழ் கலாச்சாரத்தோட தூண்கள் சிவிலைசேஷனல் கண்டினியூட்டி இந்த சிவிலைசேஷன் தமிழ் இனத்தின் கலாச்சாரத்தை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கடத்தி செல்லுகின்ற ஒன்பது குழுக்கள் தான் அந்த தொகையடியார்கள் வைணவத்திலும் இந்த தொகையடியார்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ தொகுத்து தெளிவா சேர்க்கிறார் பெருமான் வச்சிட்டாரு திருவாரூர் பிறந்தார்கள் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார்கள் முழுநீர் பூசுவார்கள் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்கள் பரமனையே பாடுவார்கள் அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்கள் பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் தொகையடியார்கள் ஒன்பது பேரையும் ரொம்ப தெளிவா செக்கிழார் பெருமான் வகுத்து வச்சிடறாரு திரும்ப வேணா சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க தில்லைவாழ் அந்தனர் திருவாரூர் பிறந்தார் பொய்யடிமை இல்லாத புலவர் அந்த குழுல தான் திருவள்ளுவர் பெருமான் வர்றாரு பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள்னு நாற்பத்தி ஒன்பது பேருடைய திருமேனிகள் மதுரை ஆலயத்துக்குள்ள இருக்கு அதுல திருவள்ளுவ நாயனார் ஒருவர் பக்தராய் பணிவோர் பரமனையே பாடுவார் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார் திருவாரூர் பிறந்தார் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் முழுநீர் பூசிய முனிவர் அப்பாலும் அடி சார்ந்தார் இந்த தொகையடியார்கள் இந்த தொகையடியார்கள் வம்சம் வளர்ந்தால் தமிழும் தமிழ் கலாச்சாரமும் உயிரோடு இருக்கும் இந்த ஒன்பது வம்சமுங்க இதுக்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணவங்க நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் இல்ல இல்ல என திருவாரூர்ல பிறந்தவங்க எல்லாருமே சைவத்தையும் தமிழையும் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் வளர்த்துறாங்களான்னு கேட்போம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எக்ஸம்ஷன்ஸ விட்டுருங்க அந்த திருவாரூரிலே இருக்கின்ற ஈகோ சிஸ்டம் சூழல் இயல் ஞான சனாதன ஹிந்து தர்ம பரம்பரை சூழல் இயல் அதோடு ஒட்டி இருக்கின்ற அனைவருக்கும் நாம் பலமா இருக்கணும் அந்த சூழல் இயல் திருவாரூரிலே இருந்த அந்த சூழல் இயல் தான் இங்கு திருவாரூர் பிறந்தார்கள் அப்படிங்கிற பெயரால சொல்லப்படுது யார் யாரெல்லாம் அந்த சீக்கோ சிஸ்டத்தை எந்த ஊரிலே உயிரோடு வைத்திருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே திருவாரூர் பிறந்தார்கள் என்று மதிக்கப்பட வேண்டும் தில்லைவாழந்தனர்கள் அதே மாதிரிதான் அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை என்னை பொறுத்தவரை தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் இன்னமும் முழுமையாக 
அந்த ஈக்கோ சிஸ்டத்தை உயிரோட வச்சிருக்காங்க தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் மீது நடத்தப்படும் எல்லா தாக்குதலும் தமிழ் தமிழர் கலாச்சாரத்தின் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் தமிழினமே தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் தாக்கப்படும் பொழுது சும்மா இருந்தாயானால் உன்னை நீயே அழித்துக் கொள்கின்றாய் என்பதை புரிந்து கொள் இட் இஸ் டைரக்ட் கிரிமினல் நெக்லிஜன்ஸ் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் உயிரோடு வைத்திருக்கின்ற ஈகோ சிஸ்டத்தோட உரிமையாளர்கள் அவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல் சனாதன இந்து தர்மத்தின் மீது மட்டுமல்ல தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல் இன்று நாம் தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரம் என்று சொல்லுகின்ற அதற்கான அடித்தளமாக இருக்கின்ற மொத்த நூல்கள் சாத்திரங்கள் அனைத்தையும் உயிரை கொடுத்து காத்து வைத்தவர்கள் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் நன்றி மறவாதே தமிழ் இனமே நன்றி மறவாதே சனாதன இந்து தர்மத்தையும் தமிழையும் பிரிக்க சதி செய்யும் குள்ளநரி கூட்டம் சாத்தான்களின் கூட்டமே தில்லைவாழ் அந்தனர்களை தமிழினத்தின் விரோதிகளைப் போல காட்ட முயற்சிக்கின்றது இந்த ஒன்பது குழுக்கள் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் பரமனையே பாடுவார் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் சிவாச்சாரியார்கள் பரமனையே பாடுவார்ங்கிற குழு வந்து கோவிலிலே பரமனை பாடி ஆடி சேவை செய்கின்ற ருத்ரகன்னிகைகள் பரம்பரை அடுத்தது சிவாச்சாரியார்கள் பரம்பரை வழி வழியாக மாதொரு பாகனுக்கே அடிமை செய்வோம் என்று தங்கள் வாழ்க்கையே எழுதி கொடுத்த வழி வழியாக மாதொரு பாகனுக்கே அடிமை செய்வோம் என்று தங்கள் வாழ்க்கையே எழுதி கொடுத்த சிவாச்சாரியார் பரம்பரை பல பேர் என்கிட்ட கேட்கிறது உண்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தடுத்தாட்கொள்ளும் பொழுது பரமசிவன் கொண்டு வந்த ஓலை பொய் அல்லவா அது போர்ஜரி ஓலை தானே அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது சிவாச்சாரியார்கள் காலம் காலமாக தாங்களும் தங்கள் பரம்பரையும் வழி வழியாக மாதொரு பாகனுக்கு அடிமை என்று வெறும் ஓலையில் அல்ல கல்லால் கல் வெட்டுக்களால் ஓலையில் செப்பேட்டில் அனைத்திலும் எழுதி கொடுத்து விட்டார்கள் அதனால் பெருமான் கொண்டு வந்த ஓலை பொய் ஓலை அல்ல போர்ஜரி கிடையாது பெருமானுக்கே தங்கள் வாழ்க்கையை முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவதற்கே தங்கள் வாழ்க்கையை சரணாகதி செய்த சிவாச்சாரியார்கள் இந்த ஒவ்வொரு குழுக்களும் இந்த ஒவ்வொரு ஈகோ சிஸ்டமும் உயிரோடு இருந்தால் மட்டும்தான் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்மால் கொண்டு செல்ல முடியும் இதை உயிரோடு வைப்பதற்கு நாம் எல்லா முயற்சிகளையும் செய்வதுதான் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாப்பது உயிரோடு வைத்திருப்பது வளர்ப்பது கொண்டாடுவது பரப்புவது அது என்றென்றும் நிலைத்திருக்க செய்வது இந்த தொகையடியார் குழு ஒன்பதும் செக்கிழார் பெருமான் வளர்த்து வச்சிருக்கார் இல்லையா ரொம்ப தெளிவா விளக்கி ரொம்ப தெளிவா வகுத்து வச்சிருக்கார் இந்த தொகையடியார் குழு வந்து சனாதன இந்து தர்மத்தோட எல்லா சம்பிரதாயத்திலுமே இருக்காங்க இந்த தொகையடியார்கள் நாம சொல்ற ருத்ரகன்னிகைகளும் சிவாச்சாரியார்களும் அந்த முழுநீர் பூசிய முனிவர் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் 
இவங்கெல்லாம் சைவத்துல மட்டும் இல்ல வைணவத்துல இருக்காங்க சாத்தத்துல இருக்காங்க எல்லாத்துலயுமே இருக்காங்க சைவம் அது ரொம்ப தெளிவா இலக்கணப்படுத்தி வரையறைப்படுத்தி அழகா வச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நாம திருவாரூர் பிறந்தார்கள் சைவத்துல சொல்ற அதே அதுக்கு ஈக்குவலண்டா வைணவத்துல சொல்லணும்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற கோவில் உரிமையாளர்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கின்ற கோவில் குடிகள் கோவில் பெருங்குடிகள் அந்த ஆலயத்துக்கு உரிமையுடைய ஸ்தானீகர்கள் அவங்கள தான் அவங்க வந்து ரஃபா ஈக்குவலண்டா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சனாதன இந்து தர்மத்தினுடைய எல்லா சம்பிரதாயங்களிலும் இருக்கின்ற இந்த ஒன்பது தொகையடியார்கள் குழு உயிரோடு வைக்கப்பட்டால் தமிழும் தமிழ் கலாச்சாரமும் என்றும் உயிரோடு இருக்கும் பரமனையே பாடுவார் நாம சைவத்தில் சொல்றது பரமனை பாடக்கூடிய ஓதுவார்களும் நாதஸ்வர கலைஞர்களும் ருத்ர கணிகைகளும் பரமன் வெளியில் வரும் பரமனுடைய ஊர்வலத்தின் பொழுது ஆலயத்தில் மற்ற உற்சவ காலங்களில் இறைவனுக்காக தாண்டவம் செய்யும் நாட்டியம் செய்யும் ருத்ர கணிகைகள் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்த அந்த ஈகோ சிஸ்டம் தான் பரமனையே பாடுவார் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பணம் செலவு பண்ணி எல்லா நாட்டிலையும் லண்டன்லையும் கெனடாலையும் ஆஸ்திரேலியாலையும் தமிழர்களாகி நீங்க போய் செட்டிலான எல்லா நாடுகள்லையும் பெரிய பெரிய ஆலயங்களை அமைச்சிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் செய்யாமல் விடுபட்ட மிக பெரிய ஒரு செயல் செய்த ஆக வேண்டிய செயல் இந்த தொகையடியார்கள் உங்கள் ஊர்களிலே வளர்வதற்கான ஈகோ சிஸ்டம கிரியேட் பண்றது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்க சாமி அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழும் தமிழ் பண்பாடும் போனதுக்காகத்தான் நான் பத்து மில்லியன் டாலர் கொடுத்து எவ்வளவு அழகா முருகன் கோயில் கட்டிட்டம் பாருங்க கட்டிட்டீங்க யார் நடத்துவாங்க பத்து மில்லியன் டாலர் கொடுத்து முருகன் கோயிலை கட்டியது மட்டும் பத்தாது உங்களுக்கு மூணு குழந்தை வேணும்னா அஞ்சு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு ரெண்டு குழந்தைய ஒண்ணு பரமனையே பாடுவார்ன்ற ஈகோ சிஸ்டத்துக்கோ இல்ல முழுநீர் பூசிய முனிவர் ஈகோ சிஸ்டத்துக்கோ இல்ல சித்தத்தை சிவன் பாலை வைத்தார் அப்படிங்கிற ஈகோ சிஸ்டத்துக்கோ அனுப்புங்க அப்ப மட்டும்தான் தமிழும் தமிழ் பலா கலாச்சாரமும் தமிழ் பண்பாடும் உயிரோடு இருக்க முடியும் நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம் பணம் கொடுத்துடலாம் வேற எவனாவது தலையை கொடுத்து வேலையை செய்யட்டும் நமக்கு எதுக்கு அந்த வேலை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் யாருக்கு இந்த கலாச்சாரத்தின் மதிப்பு தெரிகின்றதோ உயிரோடு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ அவருக்குத்தான் இந்த பொறுப்பு அதே மாதிரி அறுபது வயசாச்சு ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கன்னா சும்மா இருக்க கூடாது போய் கோவில் பக்கத்தில் செட்டில் ஆகுங்க கோவில் பக்கத்தில் செட்டில் ஆகி இந்த முழுநீர் பூசிய முனிவர் ஏதாவது ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ள உங்களை பாகமா மாத்திக்கோங்க சித்தத்தை சிவன் பாலே வைத்தார் ஏதாவது ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இதோட பாகமா உங்களை மாத்திக்கோங்க ஒண்ணு நீங்க கிரகஸ்தரா இருந்தா உங்களுடைய குழந்தைகள் மூணு வேணும்னா அஞ்சாவது பெத்துக்கிற பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க உங்கள் குழந்தைகள் தேவையை விட அதிகமா குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு சில குழந்தைகளையாவது இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்வதற்காக அதை அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா சொல்லி வளர்த்து ஒப்படையுங்கள் குருகுலம் இல்லாத கோவில்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஃபிளரிஷ் ஆனதா சரித்திரம் இல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு மேல அது வெறும் வழிபாட்டு தலமா இருக்கலாம் கோவில்கள் வெறும் வழிபாட்டு தலம் கிடையாது வழிபாடுங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் ரெண்டு விளக்கம் உண்டு ஒண்ணு பூஜித்தல் கிரியாயோகம் இன்னொன்னு வழிபடுதல் ஞான யோகம் ஞானபாதம் 
வழிபாடும் வழிபடுதலும் குருகுல பரம்பரை இல்லாமல் கருவழி பரம்பரையோ குருவழி பரம்பரையோ இல்லாமல் போன ஆலயங்கள் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வழிபாட்டுத்தலமாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் வழிபடுகின்ற ஞான யோகத்தை ஹிந்து மத சனாதன ஹிந்து தர்மத்தின் அறிவியலை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்லுகின்ற தலங்களாக இருப்பதில்லை இதுதான் சத்தியம் நிதர்சனம் அதனால அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்லுகின்ற ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு அதுக்கு உங்களை சமர்ப்பித்து கொள்ள தயாராகுங்கள் அறுபது வயசுக்கு மேல ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கனாலே கோயில சுத்தி கம்யூனிட்டியா செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க அடுத்த தலைமுறை வர்றவங்களுக்கு கதைகளை சொல்வது நம் கலாச்சாரத்தை கடத்துவது இந்த நான்கைந்து செயல்களில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் போதுமானது ஒண்ணு கிரகஸ்தர்கள் குறைந்தபட்சம் ஐந்து குழந்தைகளையாவது பெற்றுக்கொண்டு இரண்டையாவது சனாதன இந்து தர்மத்தை தங்கள் வாழ்க்கையாக வாழும்படி அவர்களை முழுமையாக அர்ப்பணிப்பது இரண்டாவது ரிட்டையரான உடனே கோயிலை சுத்தி கோயில் சார்ந்த சூழலியல்ல செட்டில் ஆகிறது மூணாவது இந்த ஒன்பது தொகையடியார்கள் வம்சம் உங்கள் ஊர்களிலெல்லாம் வளர வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக கொண்டு இந்த ஒன்பது தொகையடியார்கள் வம்சத்தை உருவாக்குகின்ற குருகுலங்களை உருவாக்குவது தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ சிஸ்டம் உருவாகணும்னா வேத பாடசாலை ஆகம பாடசாலை உருவாகணும் பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் உருவாகணும்னா உண்மையான தமிழை பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற தமிழ் பாடசாலைகள் உருவாகணும் பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது பேரை மிக தெளிவாக நமது முன்னோர்கள் வகுத்து அவர்களுக்கு திருமேனிகளே செய்து மதுரை கோவிலுக்குள்ள பிரதிஷ்டம் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருடைய திருமேனிகளும் மதுரை கோவிலுக்குள்ள இருக்குன்னு அதுல திருவள்ளுவ நாயனார் இருக்காரு திருக்குறள் சைவத்தின் முக்கியமான வாழ்வியல் நெறி சொல்லுகின்ற புனித நூல்களுள் ஒன்று பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் வம்சம் வளரணும்னா அந்த பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் அந்த தமிழ் நூல்களை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற தமிழ் பாடசாலைகள் வேண்டும் உங்க ஊர்ல எல்லாம் தமிழ் பாடசாலைகள் இருக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா இறையனார் சுந்தரேச பெருமானே நேரடியா ஒரு நூல் எழுதி கொடுத்திருக்கார் தமிழ்ல பேர் கூட பல பேருக்கு தெரியாது சுந்தரேச பெருமான் இறையனார் என்கின்ற திருநாமத்தோடு தமிழ் சங்கத்தை முதல் சங்கத்தை அவரே நிறுவினார் தமிழை அழித்து முருகப்பெருமானுக்கும் அகத்தியருக்கும் தமிழை உபதேசித்து முதல் தமிழ் சங்கத்தை தானே நிறுவி தலைமை ஏற்று நடத்தினார் சுந்தரேச பெருமான் இறையனார் என்கின்ற பெயரோடு அவரில் துவங்கி பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்கள் வகுத்து தந்த நூல்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்லுகின்ற தமிழ் பாடசாலைகள் வேண்டும் பரமனையே பாடுவார் இந்த பரமனையே பாடுவார் ஈகோ சிஸ்டம் வளரணும்னா தேவார பாடசாலைகள் சைவ கோயிலா இருந்தா வைணவ கோயில்களா இருந்தா திவ்ய பிரபந்தங்கள் மற்றும் வைணவ கிரந்தங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பாடசாலைகள் அந்தந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய வழிகளை சொல்லுகின்ற பாடசாலைகள் நிறுவப்பட வேண்டும் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார் இந்த வம்சம் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வளரணும்னா 
குருகுலங்கள் சந்நியாச குருகுலங்கள் எல்லா நாட்டிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் உயிரோடு இருக்கணும்னா வேத ஆகமத்தோட கிரியாபாதம் வேதாகமங்கள் மிக பெரிய கடல் அதுல கிரியாபாதமான பூஜை அர்ச்சனை பிரதிஷ்டை முதல் பிரம்மோத்சவம் வரை கும்பாபிஷேகம் வரை அனைத்தையும் செய்யக்கூடிய கிரியாபாதங்களை கற்றுத்தரக்கூடிய ஆகம பாடசாலைகள் உருவாக வேண்டும் நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம்னா நாம பணம் சம்பாரிச்சு கொடுத்துடலாம் ஏழைங்க சமூகத்தோட விளிம்பு நிலை மக்கள் அவங்க இந்த பாடசாலைகளாம் போட்டோம் அவங்க இந்த தேவார பாடசாலைகளாம் போட்டோம் அவங்க இந்த குருகுலத்துக்கெல்லாம் போட்டோம் இந்த நினைவோடு இந்த ஆட்டிடியூட்டோட இந்த போக்கோடு நீங்கள் வேலை செய்தீர்களானால் அப்போ சமூகத்தின் விளிம்பு நிலை மக்கள் அந்த துறைக்கு போனா அவங்க அந்த துறையில மேல இருந்து வளர்ந்து வரும்போது அவங்க நோக்கம் என்னமா இருக்கும் வெறும் பணமா தான் இருக்கும் இந்த சத்தியங்களை ஈகோ சிஸ்டத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்றது அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க திரும்ப அவங்களையே குறை சொல்லுவீங்க இந்த ஓதுவார்கள் மணி மைண்டடா இருக்காங்க சிவாச்சாரியார்கள் பணம் பணம் கேட்கிறாங்க ஏன் கேட்கிறாங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்க போன தலைமுறை சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் இருக்க ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்க மட்டும் அந்த சிவாச்சாரியாரா போட்டோம் சமூகத்தோட ஏழ்மையில் இருக்கிற சைவ வேளாளர்கள் மட்டும் ஓதுவார்களா போட்டோம் நல்ல படிக்க தெரிஞ்ச அல்லது கொஞ்சம் செழிப்பு இருக்கிற நாம எல்லாம் லாயரா போவோம் அக்கௌண்டா போவோம் நான் வேற யாரையும் திட்டல என்னுடைய சொந்த பாட்டன் லாயர் என்னுடைய தந்தையின் தந்தை சைவ வேளாளர் குலத்திலிருந்து லாயரா போனாரு இவர்கள் எல்லோரும் தவறழைத்தார்கள் சுய விமர்சனம்ங்கிறதுனால மிக தெளிவாக போல்டா சொல்றேன் இவர்கள் தவறழைத்தார்கள் என்னுடைய தாயாருடைய தந்தை கோயில் சார்ந்தே தன் வாழ்க்கை அமைச்சிட்டார் மாறவே இல்லை என்னுடைய தாயாருடைய தந்தை கோயில் சார்ந்து அதாவது சைவ வேளாண்மை சார்ந்து தன்னுடைய தொழில் அமைச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில சரிபாதி நேரம் கோவிலுக்கு சைவத்துக்கு சரிபாதி நேரம் வேளாண்மைக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டாரு ஆனா துரதிருஷ்டவசமா என்னுடைய தந்தையின் தந்தை லாயர் வேலைக்கு போயிட்டாரு பல நேரங்களில் செல்வ செழிப்பும் வளமையும் பேக்ரவுண்டும் இருக்கிற மக்கள் இந்த ஆன்மீக கடமைகளை இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை உயிரோட வைக்கிற வேலைக்கு போகாததுனால அந்த துறைக்கு போறவங்க வறுமையிலிருந்து வளர்ந்ததனால் அவர்களுடைய முதல் நோக்கம் நேச்சுரலாவே தன்னுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்றதா மாறுது பிறகு அதை குறை சொல்லி அதை குறை சொல்வதன் மூலமாக ஈகோ சிஸ்டத்தையே பலவீனப்படுத்துறது என்ன ஒரு விஷய சர்க்கிள் மோசமான விஷய சர்க்கிள் தமிழ் சமுதாயம் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் உயிர் நாடி மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் செல்வ செழிப்போடு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சைவ வேளாளர் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவன் தேவாரம் திருவாசகம் இந்த பரமனையே பாடுவார் என்ற அந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு தன்னை டெடிக்கேட் பண்ணிக்கிட்டார்னா அவருக்கு பணம் முதல் நோக்கமா இருக்காது அந்த துறையையும் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் உயிரோட வைக்கிறது முதல் நோக்கமா இருக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் அனாதைகளும் சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில இருக்கிற ஏழ்மையிலே தள்ளப்பட்ட மக்களும் இந்த ஒன்பது துறையையும் உயிரோடு வைக்கட்டும் நாம எல்லாம் வேற தொழிலுக்கு போகலாம் நினைக்கிறவர்கள் தான் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது முதல் தாக்குதலை நடத்துகின்றீர்கள் முதல் கல் எறிந்த கர்மம் உங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த ஞானத்தை கடத்தி செல்ல வேண்டுமானால் 
சமூகத்தில் பொருளாதார ரீதியாக அறிவு ரீதியாக வெற்றியடைந்த மக்களாகிய நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளில் ஓரிருவரையாவது இந்த துறையின் ஈகோ சிஸ்டத்தோ உயிரோட வைக்கிறதுக்காக அனுப்ப கத்துக்கோங்க உங்கள் முன்னோர்கள் செய்த கிரிமினல் நெக்லிஜன்ஸ தவறை மீண்டும் செய்யாதீர்கள் ஒரு மூணு நாலு ஜெனரேஷனாவே நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தைய இரண்டு குழந்தைகளை இந்த ஈகோ சிஸ்டங்களை உயிரோட வச்சிருக்கிறதுக்காக அனுப்புறதுன்ற பழக்கத்தை நிறுத்தி விட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செக்கிழார் பெருமான் இந்த ஒன்பது குழுவையும் வகுத்து வைக்கும் பொழுது மிக தெளிவா அந்த ஒன்பது குழுக்கு எந்தெந்த குலத்தை சார்ந்தவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் கூட வகுத்து வச்சிடுறாரு வேறு தொழிலுக்கு சென்றவர்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது முதல் தாக்குதல் செய்தார்கள் மூணு நாலு தலைமுறையா இந்த தாக்குதல் நடக்கிறதுக்கு நாம் அனுமதிச்சிட்டோம் இந்த தலைமுறை விழித்து கொள்ளுங்கள் இந்த கலாச்சாரத்திற்கு தமிழ் கலாச்சாரம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்த பொருளாதார பின்புலம் உடைய சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் தங்களது குழந்தைகளை அனுப்ப வேண்டும் நீங்களே உங்கள் ஓய்வு காலத்திற்கு பிறகு இந்த பணிக்கு உங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப மட்டும்தான் ஒரு கல்ச்சர்டான பணம் மட்டுமே நோக்கமாக கொள்ளாத இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை உயிரோடு வைக்க வேண்டும் இந்த ஞான சூழலியலை தொகையடியார்கள் சம்பிரதாயத்தை உயிரோடு வைக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு இயங்குகின்ற ஒன்பது குழுக்களும் எல்லா ஊரிலும் எல்லா நாட்டிலும் உருவாக முடியும் இந்த ஒன்பது குழுக்களும் எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்குள்ளும் அதாவது சைவத்துக்குள்ள இந்த ஒன்பது இந்த ஒன்பது ஈக்குவலண்டா வைணவத்திலும் இருக்காங்க சாத்தத்துல இருக்காங்க கௌமாரத்துல இருக்காங்க கானபத்தியத்துல இருக்காங்க சௌரத்துல இருக்காங்க மற்ற சம்பிரதாயங்கள் எல்லாத்திலையும் இருக்காங்க இந்த ஒன்பது தொகையடியார் குழுக்கள் எல்லா சம்பிரதாயத்திலும் எல்லா ஊரிலும் எல்லா நாட்டிலும் உருவானால் மட்டும்தான் தமிழ் கலாச்சாரமும் தமிழும் உயிரோடு வைக்கப்படும் வளர்க்கப்படும் பரப்பப்படும் செழித்து தானும் செழித்து மற்றவர்களையும் செழி செழிக்க வைத்து தமிழும் தமிழ் கலாச்சாரமும் உயிரோடு இருக்கும் வெறும் பணம் கொடுத்து பெரிய பெரிய கோவில்கள் கட்டி வைத்து விடுவதனால் இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுங்க தமிழ் கலாச்சாரத்தை அழிக்கணும்னு நினைச்ச அந்த தமிழ் விரோதிகள் சாத்தான்கள் தமிழ் இனத்தின் விரோதிகள் சாத்தான்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் விரோதிகள் சாத்தான்கள் தமிழ் பண்பாடின் விரோதிகள் சாத்தான்கள் முதல் அழிச்சது யார தெரியுமா இந்த ஒன்பது தொகையடியார் குழுக்களை தான் இந்த ஒன்பது தொகையடியார் வம்சத்தை தான் அழித்தார்கள் ஒழித்தார்கள் அவர்களை வாழ வழியில்லாமல் செய்தார்கள் ஏன்னா இந்த ஒன்பது வம்சத்தை அழிச்சிட்டோம்னா மொத்தமா தமிழ் பண்பாட்டை அழிச்சிடலாம் தமிழை புடிங்கிடலாம் அப்புறம் தமிழை அழிச்சிடலாம் நல்லா பாருங்க பரமனையே பாடுவார் என்று வாழ்ந்திருந்த ருத்ர கன்னிகைகள் ருத்ர கன்னிகைகளுடைய பங்களிப்பும் அவர்களுடைய உயர்ந்த ஒழுக்க வாழ்க்கை முறையையும் தொடர்ந்து இழிவுபடுத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா தில்லைவாழ் அந்தனர்களை தமிழ் விரோதிகளா காட்டி பொதுமக்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல ஜெயிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி ருத்ர கணிகைகளை விபச்சாரிகள் சொல்லி தொடர்ந்து சமூகத்தை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ருத்ர கணிகைகளை ஒழித்தார்கள் 
இதுதான் கிரிமினல் ஸ்ட்ராட்டஜியோட ஜினோசைட் பண்றது அடுத்தது ஒவ்வொரு குழு மீதும் சிவாச்சாரியார்கள் மேல தொடர்ந்த வெறுப்பை பிரச்சாரம் என்றது சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார் அதாவது சிவயோக நெறியிலே வாழுகின்ற சன்னியாசிகள் பண்டாரங்கள் பரதேசிகள் சைவம் சார்ந்த சைவ தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரம் சார்ந்த சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஞான பண்ணைகள் சந்நியாச குருகுலங்கள் இது மேலெல்லாம் தொடர்ந்த தாக்குதலை நடத்தி அவர்களை முடிந்தவரை முழுமையாக அழித்தார்கள் முழுமையாக அழிக்க முடியாதவை ஜஸ்ட் ஐசியூல இருக்க மாதிரி அலைவா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் உயிரோடு இருக்கலாம் ஆக்சிஜன் வரும் சுவாசிக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த நிலையிலே ஒடுக்கினார்கள் இந்த ஒன்பது வம்சமும் மீண்டும் புனரமைக்கப்படுவதும் அது மீண்டும் புனரமைக்கப்படுவதற்கான ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குவதும் தான் தமிழையும் தமிழர் பண்பாட்டையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் உயிரோடு வைப்பதற்கான ஒரே வழி கைலாசத்தின் முதல் வேலை இந்த ஒன்பது குழுக்களும் செழிப்புடன் வளர்ந்து வாழ்ந்து தமிழையும் தமிழர் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் தாங்களும் வாழ்ந்து உலகத்திற்கும் கொண்டு செல்வதுதான் முதல் பணி தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரம் இதை காக்க நினைப்பவர்களுக்கான முதல் பணி இதுதான் இதுதான் கைலாசத்தின் முதல் பணி இந்த ஒவ்வொரு குழுக்களும் வாழ்வதற்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது பணம் இல்லை நிறைய பணம் கொடுத்துறீங்க பணம் கொடுத்துறது மூலமா நீங்க உங்களுடைய கடமையை செஞ்சுட்டதா உங்களுக்கு நீங்களே போலித்தனமான ஒரு மன ஆறுதலும் வேற கொடுத்துறீங்க சாமி உங்களுக்கு என்ன ஏன் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டே இருக்கீங்க எத்தனை மில்லியன் டாலர் வேணும் சொல்லுங்க இதை உடனே அனுப்புறோம் எனக்கு தேவை குறைந்தபட்சம் ஐந்து குழந்தைகளையாவது பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இரண்டு குழந்தைகளையாவது குருகுலத்துக்கு அனுப்புங்கள் உங்களிடம் நான் பணத்தை கேட்கவில்லை பணத்தை கேட்கின்ற பரதேசி சன்னியாசி நான் இல்லை வயது இருக்கின்ற இளமை இருக்கின்ற எல்லா மக்களும் தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தை உயிரோடு வைக்க விரும்புகின்ற அத்துணை மக்களும் குறைந்தபட்சம் ஐந்து குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டு அடுத்த சந்ததிக்கு இந்த தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தை கொண்டு செல்வதற்காக இரண்டு குழந்தைகளையாவது குருகுலத்திற்கு அனுப்புங்கள் Don't forget to click the bell icon to receive the notifications.